nos encontramos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Segorbe porque hoy lunes, cuando grabamos este programa, ha tenido lugar dos plenos extraordinarios, uno presentado por el Grupo Popular, el equipo de gobierno, y otro por el Partido Socialista. Con nosotros se encuentra la alcaldesa Mari Carmen Climén. Muy buenas tardes, Mari Carmen. Hola, buenas tardes. Y también nos acompaña el portavoz del Grupo, Vicente Herbás. Muy buenas, Vicente. ¿Qué tal? Muy buenas. Y a mí, en primer lugar, me gustaría hablar un poco de que me comentaréis eh, estos dos plenos extraordinarios. Pusisteis unas medidas eh, para ayudar al comercio y las pequeñas empresas, pero bueno, preveyendo que estamos en esta normalidad, eh, entre cometes, eh, ya vais preparando por si acaso y habéis incrementado esa cantidad, ¿no? Bueno, pues en el pleno este último llevamos a una modificación de créditos de, por importe de 228.000 euros, que vienen a unirse a otras medidas que ya habíamos tomado anteriormente, como era la partida de 200.000 euros, 201.000 euros de apoyo a los autónomos y, y, y pequeñas pymes, y 750.000 euros destinados a inversión, que por cierto, eh, votaron en contra a todos los grupos de la oposición. Posteriormente, tomamos otra, otra serie de medidas, como fue la suspensión de distintas tasas, tasas de ocupación de la vía pública por mesas y sillas, por materiales de construcción, por la instalación de los puestos del mercado, y además también incluimos la rebaja a la mitad del 50% del impuesto de construcciones y obras, y en el casco antiguo el 95%. Por lo tanto, eran una serie de medidas que habíamos tomado y que ahora volvemos a dar otro paso adelante de apoyo a esa recuperación que en todos, todas las administraciones, dentro de nuestras posibilidades, tenemos que ir poniendo a disposición de los ciudadanos, en este caso, a disposición de los sobrinos. Por lo tanto, con, esas, con estas nuevas medidas vamos a ayudar al comercio, vamos a ayudar al turismo, vamos a ayudar a la compra de vehículos, vamos a ayudar a la re, eh, recuperación e equipamiento de de las casas y vamos a ayudar el fomento del empleo de desempleados eh, segorbino. Por lo tanto, yo creo que, que son otra nueva iniciativa y que iremos desarrollando ahora en el periodo de exposición público, pública, esta, eh, publicaremos también nosotros las bases para acogerse a cada una de las se os ha criticado en este pleno por parte de la oposición de falta de sentido común y también se os ha criticado de que no les habéis llamado para, para implantar estas medidas que, medidas que se han ido implantando hasta el momento. Nosotros venimos trabajando de, desde el día 13 de marzo, que empezó rumores sobre la situación crítica que se nos venía encima, y el, te, el día 13 de marzo el equipo de gobierno ya tomó decisiones en cuanto al cierre de instalaciones municipales para evitar eh, la confluencia y la asistencia masiva de, de gente y desde entonces no hemos parado de trabajar, no hemos parado de trabajar ni un solo día. Por lo tanto, yo creo que la oposición ha estado desaparecida y que claro, se han dado cuenta de que hay que hacer algo y entonces hoy, cuatro meses después, esta semana, vienen planteando un, un pleno para establecer una mesa que llaman ellos de, de rehabilitación, de reconstrucción, que les gusta la terminología, parece también que la, que la eligen. ¿no? Nosotros hemos dicho que seguimos trabajando, seguimos poniendo ayudas a, a, a disposición de, de los segorbinos, pues en comercio se van a realizar campañas de promoción co comercial de, de, de Segorbe, de eh, nuevas tecnologías, también estableceremos una serie de sorteos para estimular esa compra en ese comercio, turismo, vamos a realizar campañas en nuestra zona cercana como es la comunidad de Aragón y evidentemente la comunidad valenciana que son los principales turistas que, que, nos, que nos visitan y mejorando una serie de instalaciones desde fuentes hasta museos y promoción de lo que es la rehabilitación del, del Castillo de la, de la Estrella, aquel que el señor Madalena dijo que era de cartón piedra, pues eso lo vamos a lo vamos a promocionar. También vamos a destinar 200 euros directamente por la compra de un coche en cualquier eh, concesionario o establecimiento, o de un coche nuevo, de cualquier, en cualquier concesionario o eh, taller de los que tenemos en nuestra localidad. En el fomento del empleo vamos a, a colaborar con aquel empresario o aquel autónomo que contrate a una persona por seis meses o más. Se le va a apoyar desde el inicio 
con 700 euros, para que pueda empezar los dos primeros meses a pagar la seguridad social y que pueda ir generando actividad para poder ir siguiendo, siguiendo con, la, con, con, el, con el contrato. Y luego también llevamos una línea novedosa, novedosa no porque no se hayan dado ayudas a la rehabilitación de la vivienda, que en otra época también se, se, se han concedido, sino porque no solo incluimos lo que es la estructura propia de la vivienda, pues me refiero a la, a la construcción, a, a las ventanas, a la cerrajería, a la pintura, a la fontanería, sino también al equipamiento. Y cuando hablamos de equipamiento, estamos hablando de electrodomésticos y también de mobiliario. Y lo que queremos, lo que planteamos desde el equipo de gobierno es que por un gasto de 1.500 euros en cualquiera de las cosas, pueden ser dos cosas, 500 euros y la otra y, y, y la otra el otro gasto la otra inversión 1000 euros suman 1500 en el periodo hasta el 30 de noviembre o hasta que se acabe el presupuesto el ayuntamiento apoyará con con 500 euros y evidentemente no nos podíamos olvidar de los servicios sociales vamos a implementar 30.000 euros más 30.000 euros más con la previsión de llegar hasta final de año pues apoyando a unos colectivos vulnerables que en este momento se les está apoyando para la compra de alimentos básicos, como alimentos de carnicerías, de panaderías, de fruterías, de droguería. Entonces, a la vista de la situación, también nos comprometemos a que esos colectivos tengan el apoyo desde, desde el ayuntamiento, así como el reparto de menús para más de 20 niños que se han, se, se han estado haciendo desde el inicio de la pandemia porque se quedaron sin comedor en el, en el colegio, cosa que dependía de la generalidad, lo ha asumido el ayuntamiento, y evidentemente nos comprometemos a seguir todo el verano y todo, y todo el, el tiempo. Por lo tanto, yo creo que son medidas eh, sencillas, pero objetivas. Es decir, aquí no hablamos de filosofía, no hablamos de, de, de historias raras, aquí hablamos de cosas concretas. Si usted se compra un coche en, en Segorbe, el ayuntamiento le aportará 200 euros, pues tiene para pagar más, de la, más de, del impuesto de circulación de ese año, por ejemplo. Si usted hace un gasto en su vivienda de 1.500 euros, el ayuntamiento le apoyará con 500 euros. Y si es un autónomo, un trabajador, y contrata a una persona por seis meses o más... El ayuntamiento le apoyará 700 euros. Y esas son las líneas que vamos a seguir de trabajo, de estar cercana a la gente, cercana a los empresarios, cercana a los comercios, escucharles y en función de esa escucha tomar decisiones. Líneas de ayudas, Mari Carmen, que habéis puesto en marcha desde el minuto cero en este confinamiento hasta esta nueva normalidad, pero... Ahora a la oposición lo que le interesa es crear una mesa de contratación de reconstrucción, como bien decía Vicente Herbás, y ¿qué opinión tienes de esa mesa de reconstrucción a estas horas? Pues mira, que me sorprende y me entristece. Me entristece porque cuando te pones a leer la hoja que te envían para pedirte el, para pedirte el pleno extraordinario, te das cuenta, empiezas a leer y te das cuenta la, la idea y la línea que llevan. Porque nada más empezar a leer nos dicen insolventes, incapaces, inoperantes, que no somos serios ni efectivos, que no tenemos interés, que Segorbe está en un estado de desamparo y de abandono, que por la mala gestión Segorbe ha perdido el estado de bienestar y de servicios. Les preguntamos qué servicios, porque se han duplicado y triplicado los servicios en estos meses. Y que para paliar la, la desastrosa gestión realizada que ha hecho el equipo de gobierno, ellos tienen necesidad de crear una mesa de reconstrucción. Eh, me, ha dado, me han dado a entender, bueno, nos han dado a entender a todos que son los salvadores de, de Segorbe, porque los demás lo hacemos todo mal y solamente tienen que llegar ellos para poder dar alguna ayuda y poder reconstruir alguna cosa. Y te decía que me sorprendía y que me entristecía, porque me sorprende que eh, las reuniones que hemos tenido antes del 13 de marzo, que en el día 13 de marzo, tal y como Vicente estaba diciendo, tomamos las medidas cuando vimos el problema que había de cerrar todos los servicios públicos de Segorbe. Eh, ese día 13 de marzo tuvimos también una mesa de municipal de salud en la que ellos no aportaron absolutamente nada, ni para bien ni para el mal, callaos. En comisiones informativas han estado callados, en juntas de portavoces han estado callados, no han aportado absolutamente nada. Cuando han visto que el equipo de gobierno todos los santos días ha estado trabajando y que dentro de la problemática que tenía estaba controlado el problema en Segorbe, 
ellos han salido del letargo que tenían y los socialistas lo primero que hacen es mandarnos una carta para decirnos que compremos mascarillas un mes después cuando ya teníamos todos los EPIs en el ayuntamiento, todo comprado, todo organizado, porque claro, no podíamos esperar a que ellos se levantaran o se despertaran del de letargo que llevaban. Exactamente lo mismo, Segura participa, en vez de hacerlo en las reuniones, lo hace por registro de entrada. Nos presenta unas propuestas, unas propuestas que nosotros ya las teníamos, ya hasta anunciadas, y estábamos estudiando en ellas. Y de Ciudadanos, ¿qué te voy a decir? Nunca se supo, hasta ahora hace cosa de dos meses. Entonces, cuando ellos han visto que el ayuntamiento ha ido funcionando, que el equipo de gobierno ha ido sacando todos los poemas adelante y que todo ha ido funcionando, ha sido cuando, tal y como Vicente dice, han dicho, vamos a hacer algo, vamos a ver que los agrovinos se preocupen, que vean que nosotros nos preocupamos por algo, y piden cuatro meses después una mesa de reconstrucción. ¿De reconstrucción de qué? Que es lo que yo me pregunto. ¿Reconstruir qué? Cuando llevamos nosotros ya cuatro meses y llevamos más de 70 actuaciones, tanto económicas, en servicios sociales, en turismo, en educación... Vamos, hemos hecho todo lo que hemos pedido y más. No se ha quedado nadie sin atender en Segorbe. Vía telefónica, hemos ido a todas las casas a llevar comidas a los mayores, a los niños, hemos recogido los medicamentos de, de la Minife, del clínico... Se ha hecho todo lo que hemos podido hacer y después de cuatro meses vienen a pedir una mesa de reconstrucción llamándonos todo lo que os acabo de leer en este momento. Es que es indignante, es indignante que se dirijan al equipo de gobierno, ya no al equipo de gobierno, a otras personas ofendiendo de estas maneras. Y así quieren que nos sentemos a hablar con ellos cuatro meses después de empezar los problemas que han habido en este, en este, en este municipio, igual que en todos. Pero bueno, nosotros nos hemos de centrar en el que estamos. Entonces te llama la atención y dices, bueno, ¿cómo es posible? Pues yo lo entiendo perfectamente, que lo hagan, lo entiendo, porque son mero populismo ¿eh? y seguían por eso, por el populismo que tienen, las redes sociales y los plenos. Y es lo único que han hecho hasta este momento. Salir por redes sociales, pedir el pleno este, populismo a más no poder, en vez del primer día decir aquí estamos en las reuniones que hemos tenido o proponer algo, porque cuando nos hemos reunido con ellos siempre hemos dicho, oye, estamos, se está preparando esto, esto y esto, se está llevando a cabo esta actuación, eh, ¿tenéis algo que proponer, algo que decir, algo que preguntar? No. Sales de la reunión y te encuentras en las redes sociales la crítica del día. Eso es tener interés en trabajar por el municipio y trabajar junto al equipo de gobierno, pues yo creo que no. Yo creo que no es ningún interés, pero claro, tenían que venir aquí para intentar dejarnos en evidencia. Yo creo que los segorbinos están viendo que desde el primer día nos estamos dejando la piel en trabajar y que lo que necesiten aquí nos tienen y que desde luego no nos van a preocupar aunque vengan a pedirnos mesas de reconstrucción porque nosotros junto con todos los trabajadores del ayuntamiento y las personas que de fuera del ayuntamiento nos están aportando ideas y están colaborando con nosotros eh, sacaremos adelante todas las necesidades de este municipio. Yo creía que, eh, el, al, al, al hilo de lo que comentaba Mari Carmen, eh, realmente si uno quiere llegar a un acuerdo, no trata con el que se quiere sentar de la manera que nos han tratado. Nos han tratado con lo habitual que son ellos. Ya conocemos al señor Madalena de la anterior legislatura, de su prepotencia y su falta de humildad. Y así nos han tratado en el escrito. Por lo tanto, ellos no querían mesa de reconstrucción. Ellos querían el escaparate, como dijo la señora Mateo, que era este pleno porque está la televisión del, del Alto Palancia. Y ellos querían un escaparate para que, se oyera, para que se les oyese de que estaban ahí y de que hacían algo. Los trabajadores del ayuntamiento tenían un, un comportamiento y un compromiso. Tanto los de, los de los propios que estaban en el edificio, los que están en su domicilio y los que han estado en la calle, como la brigada, los electricistas, la policía, un compromiso total con la población, no con el equipo de gobierno, con la población. Por lo tanto, hemos pues, aumentado los servicios. Es que nos acusan de quitar servicios y han sido incapaces de decir un solo servicio. Pero yo sí que le diré qué servicios ha quitado el gobierno de España y la Generalidad Valenciana. El gobierno de España ha tenido el INSS cerrado a cal y canto todo el tiempo, que no se ha podido tramitar las pensiones ni, ni, ni las consultas, si no era vía telemática, que hay gente que no, que no se aclara con eso. Han tenido el registro del PRO, la Diputación y la Generalitat Valenciana, cerrado hasta el día 1 de julio. Tenías que coger hora 
e ir a Castellón o al puerto de Sagunto. No podía todos? haber registro aquí con, tomando las medidas de seguridad. Pues no ha habido. Han tenido el CEAN, que es otro bueno. servicio de la consellería, de la señora Altra, cerrado a Calicanto. Yo no digo que se reúnan los mayores allí, pero allí, además de reunirse, hay otra serie de servicios que necesitan los mayores, bueno. como es el servicio de fisioterapia, como es el servicio de podología, como es el servicio de peluquería. Y esos servicios, igual que se están prestando en otros centros, con las correspondientes medidas de seguridad se pueden tomar. Por lo tanto, que no digan que el ayuntamiento, los servicios que ha quitado durante esta pandemia, porque no es cierto. Y como no es cierto, hay que decirlo al revés. Ciertos servicios que se han multiplicado y triplicado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos escuchando a la gente. Y eso es lo que vamos a, a seguir haciendo. A la vez que nos acusan de que aquí pues tenemos favoritismo. Yo le pedí en el, en el pleno nombre y apellidos. Nombre y apellidos. No, yo sí que le, le, le he dicho y lo reitero que ellos, el señor Madalena, su equipo de gobierno, contrató una auditoría por 21.500 euros a dedo a una empresa vinculada con el Partido Socialista. ¿Para qué? Para perseguir al anterior equipo de gobierno. No para nada más. ¿Y qué ha pasado? 21.500. En eso no nos vamos a gastar el dinero nosotros. Nosotros no estamos aquí para perseguir a nadie. Nosotros estamos aquí para ayudar para ponernos al lado de las personas. Y eso es lo que vamos a hacer. Y estábamos haciendo, empezamos, seguimos y seguiremos. Por lo tanto, ese es nuestro compromiso, estar al lado de las personas. Otro de los servicios que la Generalitat ha quitado también durante toda esa pandemia han sido todos los consultorios de los municipios, todos cerrados. Entonces, eso es un servicio muy importante que también han dejado de prestar. Y nos acusan a nosotros de cerrar servicios que desconocemos, por supuesto. Luego también te llama la atención de que dices, bueno, ¿cómo mmm, vas a hablar con personas? ¿Qué vas a, ¿Cómo puedes tener confianza en personas eh, que te están hablando como te están hablando, que te están insultando como te están insultando, que están diciendo que Segorbe, la reactivación económica que puede llegar a ser el patrimonio de Segorbe, dicen que es de cartón-piedra? ¿Cómo, ¿Cómo puedes confiar en personas que te hablan que que te están diciendo que no apoyan a los toros ni apoyan al mundo taurino, cuando otro motor importantísimo de Segorbe y una de las bases de nuestro, de nuestro turismo es la entrada de toros y caballos y tampoco están apoyando al mundo taurino, que a fin de cuentas es toda una cadena, no es que no apoyen a, a, a la entrada de toros, es que si no apoyan al mundo taurino eso se puede perder y eso es un verdadero problema también para Segorbe. Entonces, claro, eh, te están dando tantísimas... Mmm, tan, te están dando tanta, tantas ideas de que, no es, de que no son de fiar que dices, ¿cómo es posible que esas personas te estén insultando de esas maneras y piensen sentarse contigo para hablar? ¿Para hablar de qué? Si nos van a seguir insultando y diciendo barbaridades como se ha demostrado en el Pleno y en la petición de, de, vamos, de mesa de, de reconstrucción que le llaman ellos, que a mí me encantaría saber qué es lo que, te hay, que, qué es lo que hay que reconstruir en Segovia. Eso sí que me gustaría que, me lo, que, que nos lo dijeran, porque luego también hablan siempre de hacer un, un estudio global, un estudio global y un estudio general pero no te dan propuestas claras ¿eh? y no te las dan cuando puedes hablar con ellos. O sea, cuando puedes llevarlas a un pleno como un punto del día, cuando puedes hablarlo en, en el salón de plenos o puedes hablarlo en las comisiones informativas, ahí no te lo presentan. Te lo presentan como, como mociones de urgencia para que no te dé tiempo de leerlas y no poder hablar, porque si no lees algo con detenimiento, con la importancia que puede tener eso, no se puede hablar en el salón de plenos de eso. Hay que lógicamente no admitirlo para poder hablarlo y poder dialogarlo. Si no te lo llevan a las mesas es imposible poder hablarlo. Al hilo de lo que dice la alcaldesa, han presentado un documento que es un corte y pega de los múltiples proyectos que hay en este momento en la, en la red. Quiero decir, un proyecto muy bien presentado, pero bueno, ¿y dónde está el contenido? Luego... No lo, quiso, no lo trajeron a la comisión informativa para que hubiésemos tenido tiempo de estudiarlo y sacar Efectiva, alguna efect, conclusión. Efectivamente. Pero bueno, eso es un corta y pega de lo que hay en, la, en las redes sociales y, se lo, y lo han presentado al ayuntamiento y, y ya está. Y por lo tanto, gente que no que, que nosotros no nos generan confianza difícilmente, pero no nos generan confianza por el trato que nos dan. No es otra cosa. Nosotros nos llevamos bien con, to, con todo el mundo. Pero claro, el trato, el que se quiere, que viene exigiendo... Tendrás que solicitar, no exigir. Y ofender, y ofendiendo. Por lo tanto, en nosotros los, en nuestro compromiso es Segorbe, los Segorbinos, y como dice Mari Carmen, seguiremos trabajando al lado de ellos. Y sobre, espera Maru, es que lo que dice Vicente es la pura realidad, yo lo quiero recalcar, porque viene a colación de lo, de lo, desde el principio estamos hablando. Si te presentan siempre como moción de urgencia 
en los plenos, los documentos, no puedes estudiarlos. Si te presentan eh, una solicitud de mesa de contratación y en la comisión informativa no te llevan el documento que nos han presentado también aquí, ¿cómo quieres que se hable y se miren las propuestas que estás llevando para crear esa mesa de, de reconstrucción? O sea que es lo que te estoy diciendo, es meramente populismo, redes sociales y televisión. Si que tuvieran la más mínima intención de realmente llevar a buen puerto una relación con el equipo de gobierno y una reconstrucción de ese municipio, que yo todavía no he encontrado esa reconstrucción, ¿cómo puede ser? Esa palabra no la veo yo, yo no la veo coherente ni, ni la veo sensata, que la digan. Eh, lo hubieran hecho de otras maneras y no son formas de hacerlo. Así es muy difícil llegar a un acuerdo. Insinuaciones, como bien decías, eh, Vicente, en el Pleno, donde eh, insinuaban que estáis dando las licencias de obras a quien vosotros queréis o que son afines a vosotros. Y también otra de las insinuaciones que se están viendo por ahí es que estáis haciendo cosas raras. Pues eso es muy sencillo. Eh, cuando uno tiene una certeza, lo dice, y dice el equipo de gobierno ha dado una licencia de obra que no se ajusta a ley a fulano de tal. Y si no le parece bastante decirlo, bueno, a ellos les parece bastante decirlo en los medios de comunicación, va ahí a la glorieta, que está juzgado, y pone una denuncia. Así de sencillo. Mira si, si tenemos la, la, la conciencia tranquila. Nosotros, todas las decisiones que son técnicas, para eso están los técnicos de esta casa. Y que ellos están siempre velantes, pendientes, de que se cumpla la legalidad. Nosotros no estamos aquí. El secretario a no, tu pregunta, nosotros no estamos aquí para incumplir la ilegalidad. ¿Vale? Estamos para cumplir la legalidad. Por lo tanto, no se pueden hacer ese tipo de acusaciones, porque se dice con nombres y apellidos. Yo le he dicho con nombres y apellidos que en su época se contrató una empresa para una editoría a dedo, que se contrató casi toda la provincia, porque venía de donde venía. ¿Y qué? Pues eso, que digan, el equipo de gobierno ha dado una licencia a Pepico Pérez Martínez, que no cumple la, la, la legislación. Que lo digan, mentira, es echar humo, degradarnos a nosotros, es su, su intención, el desgastarnos a nosotros. Ellos quieren volver a, a, a gobernar como sea, pero es que les quedan tres años, es que la, 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 la vida es así. Por lo tanto, yo les pido paciencia y humildad, que les falta un montón. Cerramos con esto el resumen de lo que ha sido estos dos plenos extraordinarios, pero a mí me gustaría también que te, os dirigierais a, a la gente porque eh, en la revista de este mes, en Segorbe por ti, podrán ver el bando que ha emitido la alcaldesa sobre los terrenos y la limpieza de ellos. Sí, la verdad es que no ha quedado más remedio porque aunque en febrero ya se mandaron cerca de 160 cartas a propietarios para poder limpiar todas las, todas las parcelas, eh, algunas de ellas siguen sin estar, sin estar limpias y claro, en este momento estival en el que estamos es un verdadero peligro que esto se mantenga en estas condiciones, por lo tanto lo hemos puesto en la, en la revista municipal y para ver si la gente pues, toma conciencia de lo verdaderamente peligroso que es no limpiar sus parcelas y mantenerlas en las condiciones que están, porque ya también, aparte de que puedan prenderse fuego, también son también pues, todos los bichos, todos los mosquitos, todos los gusanitos, todo, eh, todo lo que acarrea, el no tenerlas en condiciones, y que de lo que también tenemos bastantes quejas, porque claro, al no estar en condiciones, pues todo tipo de, también hay roedores por ahí, bastante, de un tamaño bastante importante, que es verdad, es que es la pura realidad, es la pura realidad, es que hay que mantener limpio, cada uno tiene que mantener limpio lo que son sus propiedades y no puede perjudicarse a los vecinos porque tú no quieras eso tenerlo en condiciones, eso no puede ser, entonces claro, lo hemos sacado en la revista para ver si la gente se conciencia y realmente en pocos días conseguimos que todos los vecinos limpien sus propiedades y sus parcelas. Yo sí quería, eh, hablando de, del tema de, de la limpieza, de los residuos, Sí que quería hacer una aclaración respecto a los contenedores de basura. Los contenedores de basura no tienen ningún sentido que estén abiertos. Y más ahora en verano, que la gente que no cumple la norma de depositar la basura en horario de tarde-noche, la echa por la mañana y por la tarde huele bastante. La norma de estar el contenedor abierto, eso no ha salido en ningún sitio, eso ha sido una decisión que hemos tomado entre todos. Simplemente por no tocar la tapa. 
pero yo me imagino que anteriormente, anteriormente a toda esta, a esta crisis, cuando íbamos al contenedor a echar la basura, levantamos la tapa y luego vamos a casa y no lavamos las manos. Entiendo yo que se hacía así. Pues ahora es lo mismo. Por lo tanto, yo pido que, que, que para evitar el perjuicio a la gente que pasa por, por la zona de los contenedores y a los vecinos que, que viven al lado, que les molesta el olor, evidentemente, en verano con el calor, la basura huele antes, fermenta antes, se deteriora antes. Por lo tanto, eh, lo hemos estado mirando con la empresa por ver si había alguna normativa, alguna justificación, algún criterio, y el criterio único y exclusivo es no tocar la tapa del contenedor. Pues si uno toca la tapa del contenedor, luego se va y se lava, porque... ¿Cuántos elementos comunes tocamos a lo largo del día? Infinidad. Desde donde vamos a trabajar, puerta, no sé, eh, eh, si salimos por ahí, si vamos a comprar, ¿qué hay que hacer? Protegerse las manos, lavárselas y no tocarse la boca, los ojos y la nariz. Por lo tanto, para el contenedor son las mismas medidas de, 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 de prevención, si es por el, el, el tema de, del coronavirus. Por lo tanto, yo pido que pensemos en el conjunto y pensemos en el que vive cerca de donde están los contenedores y los que pasean por, por donde están los contenedores. Yo también quiero hacer, ya que estamos hablando de peticiones, también quiero apelar al, al civismo de los propietarios de los perros, de los dueños de los perros, porque hay que, hay que entender que, lógicamente, el animal es el animal y muchas veces, pues, no puedes controlarlo, pero sí que es verdad que al dueño sí que, lo, sí que se puede controlar, puede limpiar y puede recoger los excrementos de su perro por, y tener respeto hacia el resto de los ciudadanos de Segorbe para que no nos encontremos todo lo que nos encontramos por las ceras y por las plazas y por cualquier rincón de Segorbe en este momento. Vicente, otra de las críticas que se nos ha olvidado es la poda de árboles que empezó, se tuvo que paralizar y de nuevo estamos con esa poda. Bueno, pues la verdad que el equipo de gobierno, con toda la buena intención del mundo para evitar la caída de la flor al suelo, que problemas de alergia ha producido estos años a las personas, este año decidimos iniciar eh, dicha poda, tanto principalmente de la avenida Sierra Espadán, la avenida España, la calle Valdeusó, eh, 8 de marzo, que es donde hay árboles de, de este tipo, pues la iniciamos 15 días antes, ni más ni menos. ¿no? Se hizo la avenida Sierra Espadán, bien, se empezó haciendo eh, la, la avenida España y resultó pues, que luego eh, apareció un nido de, de pájaros y hubo una denuncia por parte de alguna persona y el Seprona se personó y dijo que se paralizasen los, los trabajos hasta el mes de julio, que es cuando los pájaros ya se han ido del nido. Y eso es lo que hemos hecho, nosotros sentimos los perjuicios a las personas que se ha, se ha ocasionado en el lado de los números impares de, de la Avenida España, porque no se ha podido hacer la poda a, toda, eh, a continuación de la otra, porque lo que, el objetivo que teníamos era evitar que cayese la floración al suelo y las molestias a las personas, sobre todo con temas de alergia, ya se está finalizando. Yo creo que hemos hablado ya largo y tendido de lo que ha sucedido en estos últimos días. ¿Nos hemos dejado algo? Nada, yo solamente quiero pues, volver a apelar al, a la normativa que tenemos ahora de, de la desescalada, que todas las personas pues, que, seamos, que seamos consecuentes con el momento que tenemos y responsables, porque no, no nos interesa a nadie que haya ningún rebrote. Por lo tanto, hay que seguir cuidándose y respetándose uno mismo para respetar a los demás. No solo nos cuidamos nosotros, sino que tenemos que cuidar a los demás. Exactamente. Pues muchas gracias y solo que nos queda emplazarle a la próxima semana que seguiremos comentando todo lo que sucede aquí en la Casa Consistorial.